ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் உண்மையாகவே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமான கான்செப்ட் அதாவது தியரி பேஸ்டு கான்செப்டை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதை பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் சரியா அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம் நல்லா கவனிங்க அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ லெட் மீ செய் இதை வந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம் ஸோ இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் அதாவது டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இனிஷியல் இல்லையா ஸோ லெட் மீ சே தட் இஸ் ஆர் நாட் இல்லை நம்ம புக்கில் வந்து ரோ நா ரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ரோ நாட் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் ஓம் நீங்கள் ஆர் நாட் போட்டாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் சரியா சரி அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எலிமெண்ட் இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எலிமெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஒன் ஒன் செவன் ஹோம் அப்போது ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து மாறிடுச்சுப்பா அப்போ டெம்பரேச்சர் மாறும்போது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ டி அப்படின்ற ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் ஹோமில் இருக்குது அப்போ என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் சரி நல்ல கவனி அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கரெக்டாக அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம் வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஆஃப் த எலிமெண்ட் இஃப் த ரெசிஸ்டன்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஒன் ஒன் செவன் ஹோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு நான் ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் மாத்திரேன் ரைட் ஸோ மாற்றும் போது என்ன ஆகுது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் அதாவது செவன்டீன் ஹோம் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த கண்டக்டர்ல நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அதுல ரேண்டமா மூவ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இன்னும் அதிகமா விகாரஸா அதனுடைய மூவ்மெண்ட் இருக்கும் போது அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகாது ஸோ எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அந்த கண்டக்டர்ல ரெசிஸ்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் செவன்டீன் ஹோம் அப்போ இட் ஷோஸ் தட் ஐ எம் இன்க்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர் ஸோ இதே வந்து செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஸோ அதில் எனக்கு கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகும்னு பார்த்துருந்தோம் ஆனால் கண்டக்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கரண்ட் வந்து இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தியரி பேஸில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துருங்க லிங்க்கை நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோவில் சரி ஸோ இதுதான் கேள்வி என்ன அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவனில் அதனுடைய ஹோம் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ அதே வந்து டெம்பரேச்சர் தெரியல ஆனால் அதனுடைய ஹோம் வந்து ஒன் ஒன் செவன் அண்ட் கிவன் தட் த டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் அப்போ அந்த மெட்டீரியலுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் பர் டிகிரி அதாவது டிகிரி சரியா பர் டிகிரி ஸோ இவ்வளோதான்ப்பா கான்செப்ட் ஸோ நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரோட்டி அதாவது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைனலில் சரியா ஸோ ஃபைனல் டெம்பரேச்சரில் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ப்ளஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோஎஃபிஷியன் அண்ட் தட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் தயவு செஞ்சு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க டீ கேட்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஸோ இதை மட்டும் அப்படியே சின்ன சின்ன ரீஅரேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இது ரோ டீ ரைட்டா ஸோ ரோ டீ ஸோ இது இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் மாறிடுமா ரைட் ஸோ இனிஷியல் ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் சரியா ஒரிஜினல்
இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு அதாவது இப்படி இருக்குப்பா சரியா சோ நமக்கு என்ன தேவை இதுதான் தேவை அப்ப இது நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துருவோம் ரெண்டு மல்டிபிளை இருக்கு சோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவிஷன் ஆயிடுச்சு அப்போ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இல்லையா இன்டு ஆல்பா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இது இந்த டெல்டா டி அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் நான் என்ன சொல்கிறேன் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் நான் என்ன சொல்கிறேன் டி நாட்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது நமக்கு தெரியாது இது நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபஸ்ட் வி வில் கேல்குலேட் திஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிடுது ஸோ அப்போ என்ன இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே டேரக்ட் வேல்யூ தான் டேரக்ட் கொஸ்டின் ஸோ என்ன இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி அட் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் என்ன ஒன் ஒன் செவன் So, 117 minus initial resistance ஒன் ஒன் செவன் மைனஸ் இனிஷியல் அதனுடைய ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு கேல்குலேஷன் எல்லாம் இல்லவே இல்லை அடுத்து என்ன ரோ அதாவது ஃபைனல் சாரி இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள் அதாவது இன்டூ ஆல்ஃபா தானே ஸோ ஆல்ஃபான்றது இங்கே இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த T மைனஸ் டி ஸோ டி இது பட் டி நாட் அப்படின்றது இனிஷியல் விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சரியா டுவெண்ட்டி செவன் போட்டாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இது டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் செவன்டீன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நத்திங் பட் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இல்லையா அதே தான் எழுதுறேன் இன்டு டென்டு பவர் மைனஸ் ஃபோர் Which is equal to T minus 27. எதுனா கஷ்டம் இருக்கா இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஜீரோ எடுத்தனா நான் இங்கே ஒரு டிசிமல் ஆட் பண்ணலாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணாலும் இங்கே ஒரு டிசிமல் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே எனக்கு டென்னு இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இல்லையா அப்போ ஒன் டிவைடட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே போயிடுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் பிளஸ் த்ரீ இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டி மைனஸ் டி நாட் விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா பிளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட் அப்போ தௌசண்ட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ வருது ஆட் பண்ணுங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் சரியா திஸ் இஸ் த டெம்பரேச்சர் அப்போ இவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ப்பா அப்போ இனிஷியலில் பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் இருக்கும்போது இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹோம் அதே வந்து என்னுடைய டெம்பரேச்சர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதாவது ஆயிரம் 27 செவன்ல இருந்து தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ஒன் ஒன் செவன் இவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் கேல்குலேஷன் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான சப்ஸ்டியூஷன் சிம்பிளான கேன்சலேஷன் அவ்வளோதான் பொறுமையாக பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அஸ்மா இல்லை